Je ne suis pas allé au cinéma avant d'avoir 8 ou 9 ans, encore était-ce pour voir un ou deux films français de, de l'époque, dont rien d'exotique. De, les premiers films sérieux que j'ai vus, j'avais déjà 11 ou 12 ans, j'étais dans un, une pension catholique pendant la guerre, à tout près de mon village, et c'était des films allemands, car les films américains étaient interdits. Et les premiers films que j'ai vus étaient Les Libellungen de Fritz Lang et euh, M, le, M, non pas M le maudit, je me suis là, on ne l'a pas vu, mais, euh, euh, mais euh, Métropolis. Métropolis, oui, on l'a vu même deux fois, c'est un, un film qui m'a énormément impressionné, dont les images se sont vraiment gravées en moi pour toute ma vie, je l'ai revu longtemps après, et même des phrases du film, qui étaient en sous-titre, c'est un film muet, et en particulier, euh, deux, deux faits m'ont marqué dans Métropolis. D'abord, je ne savais pas ce qu'était une ville. Il faut essayer de comprendre qu'un petit paysan né dans un petit village, la ville, pour lui, c'est euh, quelque chose de légendaire, de, de mythique, à quoi il n'a pas accès. Donc la première ville que j'ai vue, c'est dans Métropolis au cinéma. Et c'est une ville souterraine, obscure, dangereuse, où des esclaves enchaînés travail le jour et la nuit, et qui peut être inondée, détruite par un cataclysme. Et la seconde image, c'est celle de la femme. Bien entendu, pour un enfant de la campagne, et d'ailleurs pour un enfant des villes aussi, la, la femme, surtout sans image à l'époque, est un mystère. De quoi une femme est-elle faite Comment est-elle faite En quoi est-elle différente de nous C'était des questions sans réponse. Donc cette idée que la femme de Métropolis sous sa chair, cache une enveloppe métallique extrêmement dangereuse. Cette idée m'a suivi pendant longtemps et je me suis demandé si toutes les femmes n'avaient pas, comme Birgit Helm dans Métropolis, quelque chose de métallique en dessous de cette, de cette chair humaine apparente. 